この動画は今年行われた映画「ゴジラ −1」大ヒット御礼モノクロ舞台挨拶の出演者のコメントから「ゴジラ −1」続編を勝手に推察するものです2024年1月「ゴジラ −1」大ヒット御礼モノクロ舞台挨拶で主人公の四季島役俳優の神木隆之介さんをはじめとして浜辺美波さん佐々木蔵之介さん山田裕貴さん田中美桜さんと出演者が大集合その中で衝撃的な発言が飛び出しましたこの動画はネタバレにつながりますのでネタバレが嫌な方は大変恐縮ですが他の動画をご覧くださいチャンネル登録もよろしくお願いしますそれでは続けていきましょうその舞台挨拶での出演者のフリートークに注目するとゴジラ −1 続編の輪郭がうっすらと見えてきましたまず第一の衝撃発言山崎監督が出演者の皆さんに白黒をつけたい質問としてまた海のロケに行くかという質問を行いましたその回答で南さんは「新生丸メンバーは行ってらっしゃい」と気楽に言っていましたそれに対して山崎監督は「のりこだって行く可能性はあるよね」と返すと南さんは「次もいるかわからない」と答えましたつまり第2作目続編は出演シーンがないかもしれないという意味でしょうかさらに続いて第2の衝撃発言がありました山田裕貴さんがのりこの黒いあざについて最後の反応したこの細胞がさゴジラを探す鍵になるかもしれないから海に乗ってこれで探してもらわないと。とと軽く突っ込むと南さんはそれに対しても「そんなおとりみたいに使わないでくださいよ」とおどけて答えていましたこの2つの衝撃発言から第2幕続編を考察してみましょうちなみにモノクロ編ですがカラー版と比較して個人的に第1点「ゴジラがとにかく怖い」第2点「南さんの黒いあざは」ただのあざではなく動いていた第3点安藤さくらさんがゴジラよりも怖い詳しくはこちらの動画でモノクロ版の解説をしていますのでチャンネル登録の上ご視聴ください映画のラストシーンカラー版よりモノクロ版の方がはっきりわかるんですがのりこの首筋に黒い物体があるだけではなく這いい上がってきてきます山崎監督の書かれた小説版ではその時のりこの首筋に黒い小さなあざのようなものが這い上がってきたと書かれています山崎監督は映画雑誌などのインタビューでは名言は避けたいと思いますがなぜのりこはあんな目にあっても死ななかったのかということですね最後に敷島をのりこと合わせてあげたかったんですがいかにも的なハッピーエンドにはしたくないのでああいう形でのりこを生かしたとやっぱりゴジラが戦争や核の象徴である以上死にはしませんでしたがこの先幸せだけが待っているわけじゃないハッピーエンドは嫌だけどバッドエンドにもしたくないという着地点ですと答えていますつまりのりこの黒いあざはもともと脚本にはなかったのですが撮影当日に試行錯誤して生み出した設定のようですこの設定によって物語のエンディングは一見ご都合主義のハッピーエンドで終わっているように感じますが最後の仕掛けに気づくとそうではないという感覚に襲われるという二重構造になっているため人々の関心を集めているのでしょう山崎監督がのりこの黒いあざの名言は避けている一方で南さんはインタビューで次のシリーズがあったら私が人間を踏みつぶしているかもしれませんという発言をしています人間を踏みつぶすということから何らかの設定変更の可能性を示唆しているのかもしれません舞台挨拶の下りをまとめてみますとラストシーンの撮影時このあざのようなものについて山崎監督から南さんへ何らかの説明がありその後メインキャストにもこの黒いあざが
どのようなものなのかの説明があった可能性があります。ここで再び1月の舞台挨拶を振り返ってみましょう。水島を演じた山田裕貴さんは挨拶の中で細胞と言っていました。これまで公には発言されていなかったと思いますが、山田さんがその細胞がゴジラを探す鍵になると何気なく言っていることから、やはりのりこの首筋の黒いあざはゴジラに関する物質でありゴジラの細胞であると監督そして出演者は考えているようですつまりこれまで多くの人が推察されたように第2幕の第1段階は黒いあざをめぐってストーリーが展開されひょっとしたらその前に何らかの異変があって南さんが登場しない第2幕続編になるる可能性ももあるかもしれませんさてこのチャンネルは福岡再発見というチャンネルですなぜ福岡再発見がゴジラマイナスワンにスポットを当てるのか疑問に思う方も多いと思いますこれもネタバレになりますが神木隆之介さんが演じる主人公の四季島は映画のクライマックス「わだつび作戦」で幻の戦闘機「神殿」に登場しゴジラと対決しますこの幻の戦闘機神殿は実際の歴史では昭和20年1945年に福岡で製作福岡市内の空港で試験飛行を行いましたそのようないろいろな戦いきさつや巡り合わせて映画「ゴジラマイナスワン」の撮影で使用された実物大模型の神殿は福岡にある立ち洗い平和記念館に現在展示されていますゴジラマイナスワン不安は一見の価値がありますので福岡の立ち洗い平和記念館にお越しくださいこのチャンネルでは福岡のさまざまなマニアックな名所をご紹介していますこの番組がいいねと思った方いいねボタンをお願いしますそしてチャンネル登録をお願いします